আসসালামু আলাইকুম আমি হাজেরা সুলতানা প্রভাষক ব্যবস্থাপনা বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ ঢাকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আল্লাহর অশেষ কৃপায় নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি তোমরা নিশ্চয়ই অনলাইন ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছো এবং পড়ছো আমরা গত ক্লাসে পড়েছি নেতার কার্যাবলী এবং নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আজ আমরা পড়ব হচ্ছে নির্দেশনা কি নির্দেশনার গুরুত্ব এবং একটি উত্তম নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য ও নির্দেশনার বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল আমরা প্রথমে জেনে নিই নির্দেশনা কি অধস্থদের আদেশ দান উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান তত্ত্বাবধান ও অনুসরণ কার্যকে মূলত নির্দেশনা বলা হয়ে থাকে ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা সংগঠন ও কর্মী সংস্থান হল মূলত একটি প্রস্তুতিমূলক কাজ এই প্রস্তুতির পর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অধস্তনদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা দেখাশোনা বা তত্ত্বাবধান করতে হয় যদি সেখানে কোনো ভুল থেকে থাকে তবে তা সংশোধনের ব্যবস্থাও করতে হয় অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে অধস্তনদের বিভিন্ন ধরনের উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজনও পড়ে ক্ষেত্র বিশেষে আবার হুমকি বা ভয়ভীতি দেখানোরও প্রয়োজন হতে পারে সর্বোপরি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেগে থেকেই কাজটা আদায় করে নিতে হয় এরূপ সকল কাজের সমষ্টিকে আমরা মূলত নির্দেশনা বলে থাকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্দেশনা সব সময় কিন্তু দ্বিমুখী যোগাযোগের সৃষ্টি করে কেননা যোগাযোগ অনুসরণ পরামর্শ গ্রহণ ও প্রধান ইত্যাদি বিষয়গুলো কিন্তু একার পক্ষে করা কখনোই সম্ভব নয় এবার আমরা আলোচনা করব হচ্ছে নির্দেশনার গুরুত্ব সাধারণভাবে ব্যবস্থাপনা হলো অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার একটা কৌশল এ কৌশল প্রক্রিয়ায় কে কোন কাজ করবে তা আগে থেকে নির্ধারিত থাকে তাই সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা দেখাটাও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে নির্দেশনার বিভিন্ন গুরুত্বগুলো তুলে ধরা হলো আমাদের এক নম্বরে আছে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান করা আমরা পূর্বের ক্লাসে বলেছি পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের পূর্ব নির্ধারিত একটি নকশা বা চিত্র যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করলে চলবে না ওই কার্যক্রমটা কখন ও কিভাবে শুরু হবে এ জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাটাও কিন্তু ঊর্ধ্বতনের পক্ষ থেকে দিতে হয় অর্থাৎ নির্দেশনা ছাড়া পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ নেই দুই নাম্বার হচ্ছে সংগঠনের চালিকা শক্তি সংগঠন হল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপায় উপকরণকে সঠিকভাবে একত্রিতকরণ একটা প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে দেখা যায় কাজটাকে ভাগ করা হয় দায়িত্ব কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় এবং কে কার ঊর্ধ্বতন বা অধস্থন তা নির্দিষ্ট করা হয় সংগঠনটা হচ্ছে একটা ইঞ্জিনের মতো কিন্তু নির্দেশনা ছাড়া কিন্তু এই ইঞ্জিন কখনোই গতি সঞ্চালিত হতে পারে না প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা একটি এমসিকিউ পেতে পারি সংগঠনকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে উত্তরটা হবে ইঞ্জিনের সাথে তিন নাম্বার হচ্ছে কার্য প্রবাহ সৃষ্টি প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক কার্যপ্রবাহ সৃষ্টিতেও নির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার আলোকে মূলত ঊর্ধ্বতন অধস্তনদের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়তই আদেশ জারি করেন নেতৃত্ব দেন এবং কার্য তত্ত্বাবধান করেন এরূপ কাজ নিয়মিত ও স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠানে চালু থাকার কারণেই কিন্তু প্রতিষ্ঠান অভিরাম ও স্বাভাবিক কার্যপ্রবাহ জারি থাকে চার নাম্বার হচ্ছে কর্মী বৃন্দের আচরণ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশনার মাধ্যমে শুধু আদেশটাই দেয়া হয় না প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানটাও করা হয়ে থাকে এর ফলে কর্মীরা কখন কোন কাজ করতে হবে তা যেমন জানতে পারে তেমনি কিন্তু তদারকি হয় বিদায় কাজেও কোনো ফাঁকি দিতে পারে না এখানে আমরা সহজেই বুঝতে পাচ্ছি যে সুষ্ঠ নির্দেশনা এবং তদারকি আছে বলেই অধস্তনদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করাটা সহজ হয়ে যায় এতে করে কিন্তু প্রতিষ্ঠানও উপকৃত হচ্ছে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে কর্মীদের মান ও দক্ষতার উন্নয়ন এখানে নির্দেশনা বলতে শুধুমাত্র আদেশ প্রদানকে বুঝায় না আদেশের সাথে কার্য চলাকালে কর্মীদের প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান কার্যকর তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্ব দানকেও বুঝায় একজন নেতার সবসময় দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন তাই দক্ষ তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্ব দানের ফলেই কিন্তু 
অধস্তন কর্মীদের মান ও দক্ষতার উন্নয়নটা তিনি ঘটাতে পারেন ছয় নম্বর হচ্ছে গতিশীল নেতৃত্ব সৃষ্টি একজন ঊর্ধ্বতন কতটুকু যোগ্যতার সাথে তার অধস্তনদের চালনা করতে পারছে তার নির্দেশনা দান প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ধরা পড়ে নির্দেশনা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া অর্থাৎ এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় ঊর্ধ্বতনকে সবসময় যোগ্য নেতৃত্বদানে তৎপর থাকতে হয় এর ফলে কিন্তু প্রতিষ্ঠানে একটি যোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়ে থাকে পরিশেষে বলা যায় যে যে কোনো কাজের কার্যফল না থাকলে হাজারো আয়োজনের যেমন কোনো অর্থ নেই তেমনি কার্যকর নির্দেশনা ছাড়া ব্যবস্থাপনার আয়োজন নিষ্ফল হয়ে যাবে এরপর আমরা আলোচনা করব হচ্ছে একটি উত্তম নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য পরিকল্পনা ও কার্যের মধ্যে নির্দেশনা সবসময় সেতু বন্ধক হিসেবে কাজ করে তাই পরিকল্পনা আলোকে উত্তম নির্দেশনা প্রধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা আরেকটি এমসিকিউ পেতে পারি পরিকল্পনা ও কার্যের মধ্যে নির্দেশনা কি হিসেবে কাজ করবে উত্তর হবে সেতু বন্ধক হিসেবে কাজ করে উত্তম নির্দেশনার বৈশিষ্ট্য সমূহ চলো এবার আমরা আলোচনা করি এক নাম্বার হচ্ছে যুক্তিকতা কোন নির্দেশ যুক্তিযুক্ত বা পালনযোগ্য হওয়াকে নির্দেশনার যুক্তিকতা বলে ভালো নির্দেশনা অবশ্যই যুক্তিক হওয়া উচিত কর্মচারীরা যদি কোনো নির্দেশনাকে অযুক্তিক মনে করে বা নির্দেশ পালনের উপযোগী না হয় তাহলে কখনোই উত্তম নির্দেশনা তাকে বলা যাবে না দুই নাম্বারে হচ্ছে পূর্ণাঙ্গতা কোন নির্দেশনার সম্পূর্ণতার গুণকে আমরা তাকে পূর্ণঙ্গতা বলে থাকি ধরো তুমি যদি কাউকে অর্ধেক কথা বলো এবং ধরে নাও বাকিটা সে বুঝে নিবে তাহলে কখনোই তাকে একটি উত্তম নির্দেশনা বলা যাবে না তিন নাম্বার হচ্ছে সংক্ষিপ্ততা নির্দেশনার বিষয়বস্তুকে অল্প কথায় সুন্দর ও সাবলীলভাবে তুলে ধরাকেই সংক্ষিপ্ততা বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ নির্দেশনার বিষয়বস্তুকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত কেননা বেশি কথায়ও অনেক সময় মূল বিষয়বস্তুটাই আমাদের হারিয়ে যেতে পারি চার নাম্বার হচ্ছে স্পষ্টতা ও সহজ ভদ্রতা একটি ভালো নির্দেশনাকে অবশ্যই সব সময় স্পষ্ট ও সহজবুদ্ধ হওয়া উচিত অস্পষ্ট ও ব্যর্থ বোধকতা পরিহারপূর্বক শব্দ ভাষা ও বাক্য ব্যবহার করে নির্দেশ প্রণয়ন করা হলে তাকে নির্দেশনার স্পষ্টতা ও সহজবদ্ধতা বলা হয়ে থাকে নির্দেশ অস্পষ্ট ও জটিল হলে অধস্তনরা বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে ও সে অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে না পাঁচ নাম্বার হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা একটি ভালো নির্দেশনাকে অবশ্যই নিয়মানুক হতে হয় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নীতি মেনে নির্দেশনা প্রদানকেই এক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা বলা হয়ে থাকে নির্দেশ কোথায় কে দেবেন কিভাবে দিবেন তত্ত্বাবধান কিভাবে করবেন ইত্যাদি বিষয় প্রতিষ্ঠানে উত্তম নিয়ম নীতি থাকলে এবং তা অনুসরণ করা হলেই কেবল নির্দেশনা কার্যটা ফলপ্রসূ হয়ে থাকে ছয় নাম্বার হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা সরি সময়ানুবর্তিতা নির্দেশনাকে অবশ্যই সময়ানুবর্তিতার বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হওয়া উচিত সময়ানুবর্তিতা বলতে আমরা বুঝি যথা সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশটা প্রদান করা কথায় আছে সময়ের এক ফুল অসময়ের হাজার ফুল অর্থাৎ যখন যে কাজ করা উচিত তখন সে কাজটাই করা উত্তম অন্যথায় কার্যক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করে সাত নাম্বার হচ্ছে ক্ষেত্র বিবেচনা ক্ষেত্র বিবেচনায় নির্দেশনা কৌশল অবলম্বন ভালো নির্দেশনার আরেকটি অন্যতম গুণ বা বৈশিষ্ট্য কর্মীদের মান মন মানসিকতা উপায় উপকরণ সময় গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা করে নির্দেশ প্রদানকে ক্ষেত্র বিবেচনা বলে নির্দেশ প্রদানের আগে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে নির্দেশ প্রদান করলে নির্দেশনাটা কিন্তু খুবই ফলপ্রসূ হয় আট নাম্বার হচ্ছে লিখিত নেতা অধস্তনদের যখন আদেশ করবে সেই আদেশের বিষয়বস্তুটা যদি লিখে বা টাইপ করে স্বাক্ষর সহ নির্দেশনা দেন 
তাকে লিখিত নির্দেশনা বলা হয়ে থাকে একটি ভালো নির্দেশনা যতদূর সম্ভব লিখিত হওয়াটাই কিন্তু উত্তম কেননা আমরা জানি যে লিখিত নির্দেশনাটা সংরক্ষণ করা যায় পরবর্তী সময়ে তা নতুন করে বুঝে নেওয়ারও একটা সুযোগ থাকে এবং এর আলোকে কিন্তু তত্ত্বাবধান করাটাও আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায় পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে নির্দেশনা কার্যে যদি আমরা সফলতা লাভ করতে চাই তাহলে সার্বিক নির্দেশনা প্রক্রিয়ায় উপরুক্ত বৈশিষ্ট্যবলী অর্জনে বিশেষ চেষ্টাটা চালাতে হবে এবার আমরা আলোচনা করব হচ্ছে নির্দেশনার বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী অধস্তনদের নিকট থেকে কাঙ্ক্ষিত কাজ আদায়ে একজন ঊর্ধ্বতন যে উপায় বা কৌশল অবলম্বন করেছেন তা এ অধ্যায়ের বহু জায়গায় আমরা পড়েছি তারপরও তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আরেকবার আমি আলোচনা করছি এক নম্বরে আছে তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নির্দেশনা নির্দেশ দেওয়ার পর সাধারণত সশরীরে উপস্থিত থেকে কাজ দেখা এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশলকেই মূলত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নির্দেশনা বলা হয় কার্যকর নির্দেশনার ক্ষেত্রে কিন্তু তত্ত্বাবধান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে গণ্য হয় দুই নম্বরে আছে যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দেশনা বিভিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে যেমন টেলিফোন মোবাইল সভা অনুষ্ঠান ইমেল ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে অধস্তনদের নির্দেশনা দানকে আমরা যোগাযোগের মাধ্যমে নির্দেশনা বলে থাকি তিন নম্বরে হচ্ছে নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রধান নেতৃত্ব বলতে অধস্তন জনশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের প্রয়াসকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে পরিচালিত করার কৌশলকে বোঝানো হয় আর তাই অধস্তন জনশক্তির উপর নেতৃত্ব কৌশল ব্যবহার করে তাদের কর্মপ্রয়াসকে লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একজন নেতা বা ব্যবস্থাপক যে নির্দেশনা কৌশল ব্যবহার করেন তাকেই নেতৃত্বদানের মাধ্যমে নির্দেশনা বলা হয়ে থাকে এ লক্ষ্যে ব্যবস্থাপক অধস্তনদের উপর ক্ষমতার প্রতিটা কৌশলই প্রয়োগ করে থাকেন তাদের এ কৌশলগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নম্বরে হচ্ছে স্বৈরাচারী নির্দেশনা দুই নম্বর পিতৃত্ব সুলভ নির্দেশনা তিন নম্বর হচ্ছে পরামর্শমূলক নির্দেশনা স্বৈরাচারী নির্দেশনা বলতে আমরা কি বুঝি যে নির্দেশনার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন নিজস্ব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বলে একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং অধস্তনদের উপর চাপ সৃষ্টি বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে কাজ আদায়ে সচেষ্ট হন তাকেই বলা হয় মূলত স্বৈরাচারী নির্দেশনা দুই নম্বরে আছে পিতৃসুলভ নির্দেশনা যে নির্দেশনার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন অধস্তনদের উপর অতি মাত্রায় কর্তৃত্বশালী হলেও কাজ আদায়ে ক্ষমতার প্রয়োগ না করে বরং স্নেহপূর্ণ ও আন্তরিক ব্যবহারের মাধ্যমে অধস্তনদের উপর নিজস্ব প্রভাব সৃষ্টিপূর্বক কাজ আদায় করেন তাকেই বলা হচ্ছে পিতৃসুলভ নির্দেশনা তিন নম্বর হচ্ছে পরামর্শমূলক নির্দেশনা যে নির্দেশনা পদ্ধতিতে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি নির্দেশের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার অধস্তনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং তাদের থেকে পরামর্শটাও গ্রহণ করেন এবং তার ভিত্তিতেই নির্দেশনার বিষয়বস্তুটা নির্ধারণ করেন তাকে আমরা বলে থাকি মূলত পরামর্শমূলক নির্দেশনা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজ এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ নতুন প্রশ্ন নিয়ে আবারও দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আর প্রতিদিন কিছু না কিছু ভালো কাজ করার চেষ্টা করো কেননা মানুষ তার কর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকে আসসালামু আলাইকুম